দুরুদ পাঠ করা আমাদের দেশে এতক্ষণ যে অজ যদি চলতো এরকম তো কতবার সুর করে দুরুদ পড়া হইতো আল্লাহ হোমা এই তো পানি খেতে লাগলো পড়েন চালান আর আমি পানি খাচ্ছি হ্যাঁ ঠিক না যা খাচ্ছে আল্লাহ হোমা সুর তারপরে আউজুবিল্লা লা এলা হ্যাঁ বক্তা বলছি এলাহ নেই আমার কাছে নেই বক্তা বলছে আমার কাছে নেই তোমাদের কাছে তোমরা ইল্লাল্লাহ বলতে থাকো ভালো করে শুনে দেখবেন শুধু লা এলাহ ইল্লাহ বলে স্টক মানে কি লা এলাহ মানে কি আল্লাহ নেই তাহলে এর যে জিকির বক্তার জিকিরটা হচ্ছে কালমার্সের জিকির আর এদের জিকিরটা হচ্ছে আধা জিকির ইল্লাল্লাহ হ্যাঁ সেকেন্ড পার্টের জিকির কথা বোঝা গেছে এই হলো আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বক্তার মোল্লাদের ওয়াজ মাহফিল এগুলো দিয়ে হেদায়ত পাবেন না রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে হেদায়ত পাবেন আরে রসুল্লাহ সাল্লাম মাধ্যমে আউ বকার হেদায়ত পেয়েছেন উমর উসমান আলী হেদায়ত পেয়েছেন হাসান হুসেন হেদায়ত পেয়েছেন হ্যাঁ বড় বড় শক্ত শক্ত হৃদয়ের কাফের হেদায়ত পেয়েছেন তার মাধ্যমে হেদায়ত পাবেন অমাল্লাহ নূর আন ফামাল্লাহ মিন নূর যাকে আল্লাহ আলো দিবেন না রসুল সাল্লাম মাধ্যমে সে কোনো দিন সে আলো ইসলামের আলো পাবে না তহিন সুন্নতের আলো পাবে না সমানিত ভাতৃ মণ্ডলী তাহলে সলাত ও সালাম যখন নবীর নাম আসবে কি বলবেন সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রত্যেকবার বলা সন্নত মুস্তাহাব প্রত্যেকবার বলা মুস্তাহাব কারণ মহাদেশের কেন যখন হাদিস লিখেছেন সাল্লাফরা কালা রসুল্লাহর পরে কলমের অভাব ছিল কাগজের অভাব ছিল কালির অভাব ছিল পয়সার অভাব ছিল তারপরেও তারা কি লিখেছেন সাল্লাহ আলী ওসালাম লিখেছেন ওয়াজেব নয় প্রত্যেকবার এক একবার মাঝে মধ্যে যদি ছেড়ে দেন একবার শুরুতে বললেন শেষখানে বললেন মাঝে মাঝে বলতে থাকলেন তাহলে কোনো অসুবিধা নেই প্রত্যেকবার বলা জরুরি বলছি না কিন্তু সুন্নতি দুরুদ বাড়ান আর বেদাতি দুরুদ ছাড়েন আমার কথা বুঝতে পারছেন না পারছেন না তাহলে এই যে ওয়াজ মাহফিলের দুরুদ ওই পাবনা জেলার মেহরুল্লাহ মুন্সির দুরুদ এগুলো ছাড়তাম এ আল্লাহ মাসাল্লি আল্লাহ সৈয়দে না মৌলানা মোহাম্মদ ওয়ালা আলি সৈয়দে না মৌলানা মোহাম্মদ এগুলো বেদাতি দুরুদ এগুলো কি করতে হবে ছাড়তে হবে হাজারি দুরুদ ছাড়তে হবে দুরুদে লাখি ছাড়তে হবে দুরুদে তাজ ছাড়তে হবে দুরুদে তোনার জিনা ছাড়তে হবে দোয়াই গাঞ্জুল আর ছাড়তে হবে সব বেদাতি কাজ এগুলো বেদাতি অজিফা সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী এইভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সন্ন্যার বাস্তবায়ন হবে খতম ইউনুস ছাড়তে হবে ইউনুস আলি সাল্লামের দোয়াই পড়বেন আপনি রাত দিন পড়তে থাকেন গনার দরকার নাই এইদিকে ফেরেস তারা বয়সে আছে গনার জন্য আপনাকে গুনতে হবে না যে সুয়ালাপ খতম করব বুট চানা দিয়ে আর তারপরে তখন সেটা বকসাবো কাকে এই সবগুলি হচ্ছে বেদাতি কাজ কথা বুঝছেন না বুঝছেন না ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন ইউনুস আলাহ সাল্লামের দোয়া খুব মূল্যবান দোয়া লা ইলাহ ইল্লাহ তা সুবাহানা কাইন নিকুন তুমি না জুয়ালিমিন কিন্তু তার জন্য যখন এই সুয়ালাক বানিয়ে দিলেন আর সেটার নাম খতম ইউনুস তখন সেটা হয়ে গেল কি বেদাত সেটা হয়ে গেল বেদাত কাজ করতে ভালো লাগলেই ভালো হয় না বরং রসুল্লাহ সাল্লাম কাজের সাথে মিল হইলে সেটা ভালো হয় এর বহু দলিল আছে একটি হাদিস শুধু আপনাদেরকে শোনায় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের বাড়ির কাছে এসে তিনটে লোক নবী সাল্লাম এবাদ বন্দিগি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন হাদিস আপনাদের জানা আছে শুধু এখানে আমি ফিট করে দেব কাজগুলি তো ভালো ছিল কিন্তু তারপর উম্মত থেকে খারিজ করলে রসুল্লাহ তাদেরকে বলছেন আমার আদর্শই না তোমরা আমার তরিকার লোক না তোমরা আমার বাইরের লোক তোমরা কারা ছিল তারা যখন দেখলো যে নবী সাল্লাম আমল তো বেশি না রে রাতে ঘুমান আবার তাহার যুদ্ধ পড়েন আমরা একজন বলল যে আমি সারা রাত ঘুমাব না কি করব সারা রাত এবাদত বন্দি কি করবো আর নফল পড়বো আর তাহার যুদ্ধ সারা রাত ঘুমাবো না তিনশো রাখাতে নামাজ পড়ো বোঝা গেছে ধরেন সারা রাত পড়তে হলে একশো দুশো তিনশো ইচ্ছা মতো পড়বো ঘুমাবো না জীবন রাত্রে ঘুমাবো না সারা জীবন আর একজন বলল যে আমি সারা জীবন রোজা রাখবো জীবনের দিনে পানাহার করব না আর একজন বলল যে বিয়ে করলেই ঝামেলা বিয়ে করলে জামাত ছুটবে হ্যাঁ নামাজে দেরি হবে আর তারপরে তাহার যদি অবহেলা হবে কারণ বউ বলবে যে একটু সব একটু সব করতে করতে ফজর হয়ে যাবে হ্যাঁ কখনো না পাখে আছেন গোসল করতে পারলেন না তাহার যুদ্ধ ছুটলো এত ঝামেলা করতে পারবো না আমি জীবনে বিয়েই করব না স্ত্রী আছে ওকে আমি তালাক দিয়ে দেবো বললো আতাজেলা স্ত্রী থেকে আমি পৃথক আলাদা জুদা হয়ে যাব তালাক দিয়ে দেবো ওয়ালা আতা জৌ আবাদা জীবনে আমি বিবাহ শাদি করব না কথা বোঝা গেছে এই তিনজন লোক কথাগুলি বাহ্যিক ভালো বলেছিল না খারাপ 
হ্যাঁ বাহ্যিক একটা লোক সারা রাত নামাজ পড়বে কাজটা কি কোনো কবিরা গোনা মনে হয়েছে দেখে হ্যাঁ বাজে কাজ মনে হয়েছে জুয়া খেলার কথা বলেছে তাস খেলার কথা বলেছে হ্যাঁ মদ খাওয়ার কথা বলেছে তাহলে বাহ্যিক খারাপ না ঠিক না বাহ্যিক তো খুব চমৎকার আর একজন বলছে সারা জীবন রোজা রাখব কাজটাকে মন্দ নাকি আমরা দিনে চোদ্দ বার খাচ্ছি আর এই লোক সারা জীবন রোজা রাখবে কাজটা ভালো না বাহ্যিক তো কাজটা ভালো ঠিক কি না এই কাজগুলি তো বাহ্যিক সবগুলি ভালো নবী করিম সাল্লাই সাল্লাম প্রশংসা করলেন আর বললেন ধন্যবাদ জাজাকুমুল্লাহ খাইরান বললেন নাকি কি বললেন বলছেন শোনো আন্তমুল্লাহি কুলতুম কেজা বা কেজা আরে তোমরা এই ধরনের কথা বললে শোনো শোনো আম্মা আনা আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ও সাল্লি ও আনাম রাত্রে তাহাজ্যুদ পড়ি আর রাত্রে ঘুমাই স্ত্রীর হক আদায় করি বিছানার হক আদায় করি শরীরের হক আদায় করি জি ও আসুম ও উফতের রোজাও রাখি মাঝে মাঝে নফল রোজা সোমবারে রোজা বৃহস্পতিবার রোজা মাসে আবার তেরো চোদ্দ পনেরো চাঁদের মাসের আই আমি বীজের রোজা এছাড়াও মেলা রোজা সাবান মাসের অধিকাংশ দিনগুলি কানা এসুম সাবান ইল্লা কালিলা প্রায় গোটা সাবান রোজা রাখতেন পঁচিশটা সাতাইশটা এরকম রোজায় রাখতেন শেষ দিকে দু তিন দিন রোজা রাখা নিষেধ আছে শেষ দিকে দুটো দিন রোজা রাখা নিষেধ আছে যাতে করে রমজানের সাথে মিলে না যায় বাকি নবী করিম সাল্লাহাম সম্পর্কে মায়সা বলছেন যে কানা এসু মোসাবানা কুল্লাহু ওয়াকানা এসু মোসাবানা ইল্লা কালিয়া প্রায় সবগুলি দিন রোজা রাখতেন এত রোজা রাখতেন রসুল্লাহ বললেন যে আমি আসুম রোজাও রাখি বা উফতেরও মাঝে মাঝে দিনে খাওয়া দাওয়া করি সারা জীবন ধরে রোজা রাখি না এটা ভালো কাজ নয় এটা খারাপ কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন না এটা আর আমি নারীদেরকে বিয়ে করে রেখেছি নবী সাল্লামের একসাথে কত ডিবি ছিলেন কয়জন বলতে পারেন একসাথে নয় জন ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লামের এন্তেকালের সময় নবী সাল্লাম যখন এন্তেকাল হয় তখন কয়জন বিবিকে ছেড়ে এসছেন ছেড়ে গেছেন দুনিয়া থেকে নয় জনকে তার জন্য চারের বেশি যাই ছিল আপনি সুবিচার করতে পারেন রাখতে পারেন দুটা রাখতে পারেন তিনটা রাখতে পারেন চারটা করতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ আমাদের সমাজের যারা বেশি বিয়া করে বিয়ে করে তারা কি করে অবিচার করে জুলুম অত্যাচার করে আর ভালো মানুষরা সাহস করে না এই যে ভালো শাইখেরা বসে আছেন মাসাল্লাহ কেউ সাহস করে না হ্যাঁ এরা সব তহিদবাদী বসলে মোয়াহিদিন তা বোঝা গেছে শেখ ইবিনা বাজ রাহেমাল্লাহ আর শেখ আলবানি শেখ আলবানি দু তিনটা বিয়ে করেছিলেন রাহেমাল্লাহ আর শেখ ইবন বাজ হয়তো তার একটাই ছিল তখন হয়তো আল্লাহ আলম দুইজনে ওই জামানায় যখন মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন শেখ আলবানি রাহমাহল্লাহ আর চান্সেলার ছিলেন শেখ মির বাজ রাহমাহল্লাহ দুইজনে কথা হয় তখন শেখ ইবিন বাজ বলছেন যে আনামিনাল মোয়াহিদিন আমরা তৌহিদবাদী মানে এক স্ত্রীওয়ালা তৌহিদ মানে কি এক এক স্ত্রীওয়ালা তাহলে যে বহু বিবাহ করলো তাহলে সে মুসরে খেয়ে যায় ঠিক না খারাপ লাগছে তখন আলমানি সাহেব রসিকতা করে বলেছিলেন যে হাজা তৌহিদুল খাইফিন এটা ভীতদের তৌহিদ একটা বিয়ে করে রাখবে এটা হচ্ছে যারা ভয়ে ভীত যে স্ত্রীর কাছে হ্যাঁ স্ত্রীর চাপ বরদস্ত করতে এদিক থেকে ধাক্কা দিবে ওই দিক থেকে ধাক্কা দিবে এদিক থেকে এক স্ত্রী ডিমান্ড ডিমান্ড করবে ওই দিক থেকে আরেকজন ডিমান্ড করবে এত চাপ বরদস্ত করতে পারবো না তখন আর বিয়ে করে না আলেমল মারা বিয়ে করে না আর যত সাধারণ ফাঁসেক ফাঁজের আছে এখানে একটা বিয়ে করে ছেড়ে দিল বাচ্চা করে ওইখানে আর একটা বিয়ে করে ছেড়ে দিল ওখানে আর একটা বিয়ে করে ছেড়ে দিল যেখানে সেখানে ছেড়ে দিল তারপরে বহু বিবাহকে ইসলামের বদনাম করে দিল একবারে এই অসৎ লোকেরা বদনাম করে দিল বহু বিবাহকে যাই হোক সেদিকে যাচ্ছে না কথা লম্বা হয়ে গেছে এখন আমার আলোচনা শেষ করছি বলছিলাম কি কাজগুলি তো বাহ্যিক ভালো কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে দেখো আমি তো এইসব কাজ করি না ফামান রাগে বান সুন্নতি ফালাই সব মিননি সুতরাং আমার তরিকা থেকে যে বিমুখ হবে উল্টো দিকে যাবে আমি রাত্রে নফল পড়ি শুই ঘুমাই রোজা রাখি দিনে পানাহারও করি বিয়েও করেছি তোমরা যদি আমি বিয়ে করব না সারা জীবন রোজা রাখব সারা জীবন সারা রাত ধরে আমি নামাজ পড়ব এটা সুন্নতের খেলাফ নবীর আদর্শের খেলাফ আমার আদর্শ থেকে কেউ যদি মুখ ফিরিয়ে নেই ফালাই মিননি তাহলে আমার দলভুক্ত না আমার দলে ওদেরকে নেব না কেমন দুনিয়াতে দলে সামিল হইল না আর আখেরাতে যখন হাসর মাঠে পানি খেতে যাবে হাওয়াজে কাউসারের তখন ফেরেস তারা সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবে সহি বোখারি তাদি সহ সহি মুসলিম আদি সহ তাহলে বেদাতি তরিকা যদি জিকির করেন বেদাতি তরিকার দরুদ পড়েন 
বেদাতে তরিকার নামাজ পড়ে নামাইতো বলে নামাইতো নসাইল্লাহ তালা মুখস্থ করে বাঙালি বাঙালি আরবিতে আর রোজা ফবতার রোজাত কিন্তু নামাইতো না সুমা গাদান পড়বেন না এখানে নিয়ত হ্যাঁ এখানে নিয়ত করে রোজা রাখবেন নামাইতো না সুমা গাদান পড়বেন না নাহলে কিয়ামতের দিনে হাউজে কসারে পানি পাবেন না নবী একাই সালাম সাফাত থেকে বঞ্চিত হবেন আর দুনিয়াতে নবীর দল থেকে বেরিয়ে যাবেন ফামান রাগে বান সুন্নতি ফালাইসে মিন্নি আল্লাহ রব্বুল আলম যেন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের বাস্তবায়নে তফিক দান করেন এবং সুন্নতের বাস্তবায়নের আগে আমলের আগে সুন্ন সম্পর্কে এলেম হাসিল করার তৌফিক দান করেন সহি এলেম হাসিল করার মন মানসিকতা দান করেন আমাদেরকে আল্লাহ কোরআন সুন্নার দিকে হেদায়ত দান করেন সৌদি আরব থেকে সহি ইসলামটা শিখে যাওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সমাজের ইসলাম তৌফিক দান করেন আল্লাহ মাহদে কৌমি আমার জাতিকে আল্লাহ সহি রাস্তা দেখাও ফাইন্নাহম লাই আলম অধিকাংশ মানুষ আসল বিষয় বুঝে না তৌহিদ বুঝে না শির্ক বুঝে না সুন্নাত বুঝে না বেদাত বুঝে না যার ফলে না বুঝে শির্কে লিপ্ত রয়েছে না বুঝে বেদাতে লিপ্ত রয়েছে না বুঝে সুন্নত ছেড়ে দিচ্ছে না বুঝে তৌহিদকে অবহেলা করছে আল্লাহ যেন সব কিছু বুঝার তৌফিক দান করেন শেষখানে বলব আল্লাহ যেন পাঁচ অপ্ত নামাজের হেফাজতের তৌফিক দান করেন নবী এ করিম সাল্লামের সবচেয়ে বড় সুন্নাত তৌহিদের পরে পাঁচ অপ্ত নামাজ আজান হইলে নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম কি করতেন কি করতেন একবারে লাফি উঠতেন মায়সা বলছেন কান্নাহু লাইয়ারে ফোনা আজানের পরে গল্প করছেন স্ত্রীর সাথে গল্প স্ত্রীর সাথে কেমন গল্প মজা লাগে সবাই বুঝছেন বিবাহিত লোকেরা আর তাও যদি আবার যুবতী স্ত্রী আপনিও যুবক তাহলে চিন্তা করেন আপনি আর আজান হতে মাত্র এমন ভাবে উঠে যেত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে মনে হচ্ছে আমাদের সাথে কোনো চিনার পরিচয় নেই এটা ছিল কার অবস্থা নামাজ না পড়লে মনের অশান্তি হতো আরেহ না ইয়া বেলাল হে বেলাল নামাজের আজান দিয়ে তাড়াতাড়ি আমাদেরকে শান্তির ব্যবস্থা দাও শান্তির ব্যবস্থা দাও আর আপনাদের ফজরে ঘুমাইলে শান্তি হয় কোন তরিকায় আছেন কোন শূন্যতার বাস্তবায়ন করছেন কোন আদর্শের বাস্তবায়ন করছেন ফজরের সময় চিন্তা করেন তো দেখি আল্লাহর সাথে একটু আদা করবেন যে ফজরের নামাজটা পড়বেন একটু আদা করেন তো যে আমরা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ব ফজরের নামাজ পড়ব আল্লাহ যেন আমাদের মোবারক হাতকে মোবারক করেন এবং এই ওয়াদাকে যেন কবুল করেন এবং এর ওপর যেন ইস্তিকামা দান করেন অটল থাকার তৌফিক দান করেন ইন্নাল্লাজিনা কালু রব্বনাল্লাহাম আলহিম যদি আল্লাহকে সত্য করে দেখাইতে পারেন যে এই ওয়াদা করলাম ফজর নামাজ ছাড়বো না অ্যালার্ম লাগিয়ে ঘুমাবো স্ত্রীকে বলে দু তিন ঘন্টা পরে আমাদের ফজর হচ্ছে তোমার দিন হয়ে যাচ্ছে আমাকে রিং দিয়ে কল করে আমাকে জাগিয়ে দিবে এটা এখন গিয়ে করবেন স্ত্রীকে জানাই দিবেন আর ডেলি ডেলি যেন আপনার স্ত্রী আপনাকে এখানে ফজরে জাগিয়ে দেয় যদি সৎ নিয়োগ থাকে তো আল্লাহ তৌফিক দেবেন আল্লাহ যেন ফজর সহ আপনাদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া তৌফিক দান করেন আকুল কৌলি হাজা সাল্লাহ সাল্লাম আলী ওসাহাবি আজমাইন